Të ndërruar të leqiku s'mi mbrëma, nisim e misionin debatin që në luan. Unë kam ftuar sot, Zotin Bujar Nishani, Presidenti i Republikës. Mi mbrëma më misërë dhe Zotin Nishani në emisionin tim dhe misër i gjeta në ambjetet e punës tuaj. Mi mbrëma më misër kene ardhur knajsi është dhe për mua. Êshtë knajsi e veçant, Zotin President, edhe për faktin se kjo nuk është intervjise parë, nuk është prezenca ju e parë në emisionet e mija dhe unë ju falenderoj, gjerasin që të falenderoj, por ka një moment të veçant sot, sepse pas një muaj, pak më shumë se një muaj, në një më djetë që është një mbush një dy vjetë në detyrën e presidentit. Dhe unë si qëmtu e si këtyre datave dhe i përkime dhe, pjutën e pardo të bëjë që si kanë qenë të dy vjetë për ju në detyrën e kreut të shtetit. Shumë intensive, mjaftë bukura pa diskutim, bukura, Po, për mua kanë qënë të bukur a vërtet. Jo vetëm për faktin e të qënë i dita e punës java, mua i viti intensiv, por duke u qënë i angazhuar me qështë të rëndësishme të vëndit të shtetit për gjësia në njërë në anë dhe për mbushë e këture për gjësive nga nga tjetër, e bëjnë shumë të bukur ditën java në mua e në viti. Ndaj, Besoj që për te i eksperiencës, shumë të veçan që tjep pozicion i kreut shtetit, knajsis kur i shërben me dignitet të vëndit të dhe popullit të ndë, arjet dhe dimensioni tjetër, dimensioni institucional, i cili mbetet në memorje e përjeqme të vëndit, të kontributeve të instrucionit. Cilë të kanë qërë momentet më të rëndësishme në këto dy vjetë për ju, që ju nuk u shqidet në mëndja? Vështirë është të dalosh pasi gjdo dit ka intensitetin e saj, ka karakteristikat, ka vëqërit e saja, për fat shumë të mirë filimi i detyrësime viti në shkuar përkoj me në qindë vjetorin e temi në vitin në filimin e detyrësime përkoj me 100 vjetorin e pamërësis 2012 përkoj me për vjetorin e pamërësis 100 vjetorin e pamërësis e vëndit dhe ishte një moment i cili kras reflektimeve angazhimeve ishte dhe një moment i cili të jep të një satisfakcion shumë të mafë Keni pasur në një moment të vështirë, cili ka qëna i? Nuk besoj që ka pasur në një moment që të mbetet në memore si një moment i vështirë, por konteksti i qështjeve me cilën kreu i shtetit, presidenti Republikës përbalet me qështjet që i vinë në tërë e zënë punës, për te janë gëzhimit, për të rëndësis, kanë dhe vështisit e tyre. Por unë besoj që duke shmangur kërësisht retorikën e panevërshme që të vjen në mënyrë të pa merituar, besoj që punët pas taj shkojnë në mënyrë normale. Zoti President, a ka pasu në një që ju nuk i keni bërë në këto dy vjetë? Do t'ishte vështirë për këdo që të përcakton të se cila ka qenë gjera që nuk është realizuar, pasi ti gjdo dit futesh në dinamikën e jetës dhe dinamikën e punës me angazhimin për të përmbushur dhe tyrat e ditës që ke, objektivat e punës që ke, kështu që nuk mund të konstatoj në mënyrë shumë të sinqerë dhe të hapur dhe për te i modestis së panevojshme në këtë rast, nuk mund të konstatoj ndo një qështi që ta konsideroj ende si një mision të pamundur, duke patësur edhe parasysh faktin që ende një kohë e gjatë e ushtrimi dhe tyrës është për para. Me gjitha të puna juaj dhe mardhenjet e të tjerve me presidenti dhe me presidencen nuk ka një qënë një një deti qëtë? Varet nga konteksti dhe nga këndvështrimi. Me atë që bën dhe thot opozita për ju dhe zëti president, nuk ka qënë deti qëtë. Opozita sot dhe, më fanë, opozita dje dhe i qeveria sot. 
Gjithësësi, unë personalisht nuk i kam bërë pies të ngarkesës punës dhe të detyrave dhe të përgjësive të mija që kam gjithë dit këto qëndrime. Në rastet të cilat kanë qenë evidente që duheshin së qaruar, kërësisht në raport me opinioni publik, jam angazhuar dhe kam qenë një gachëm që ti qartësoj dhe ti sqaroj, por gjusësi nuk më kam pënguar as pak në ecurin institucionale. Për arsi tuaj, duke mos përmëndur Ramiz Alin, sepse ishte pies e sistemit komunist dhe për arsi si ishte president edhe pas pluralizmit, nuk për marësi shëmull, po Zotë Berisha, Mejdani, Mojësiu dhe Topi, ju personalisht Zotë President, qëfar keni bërë ndryshe me ndoni se këta për arësit tuaj? Kjo mbetet bërë duke lërsuar nga opinioni publik, nga ju kërësisht botaj medias, që është pjesë e analizës, pjesë e vlerësimit edhe e krimit të perceptimeve dhe jo vetëm, por dhe të gjukimeve publike, dhe të themi, dhe është ende herët për një president që nuk ka konsumuar gjysmën e mandatit në detyr, që të pretendoj dhe të tregoj që ka bërë diçka ndryshe. Aqë më të hebër që kur nuk e kam konsideruar punën tim, emisionin tim, angazhimin tim për të krasuar me para arsit e mi në këtë detyr, për kundrazi, duke ruajtur vlerësimin, respektin dhe konsideratat e veçantat për se cilin për tyre për përmbushjet e dëtyrave që kanë bërë në rëthanat e kohës që kanë ushtruar këtë dëtyr në kontekstin e përgjësive dhe sfidave që kanë pasur për të zhidur, gjithë një e kam konsideruar dhe do të konsideroj dherë në ditën e fundit të qëndrimit tim në dëtyrën e kreju të shtetit, si një obligim dhe angazhim ndaj përgjësive të mija personale në raport me atë që kërkon kushtetuta e vëndit, me atë që kërkojnë digjet e vëndit dhe pitë gjitha me atë që ka pret qytetari shqiptar bashkon vasim nga presidenti Republikës. Më lejonit të ja u them unë një cilësi, zëti president? Me knajësi. Qëtësia dhe maturia juaj e shumë e veçant nga të katër ose të pestë fare për arë situaj? Unë e kam konsideruar maturin qëtësin e një individi që merë përsi për mandatet saktuara, për gjësit saktuara, për shtetet saktuara, për të ushtruar, si një domos do shmëri, për të qënë i qartë në hapin që hedhë, për të qënë i sigurt në vendimin që merë, dhe për të qënë i sukseshëm në përgjësin dhe për shtetin që ushtronë. Përpichem, për tej formatit që Këto dy element janë të lidhur besoj edhe me karakterin, edhe me tipin, personalitetin e individit, ti gjykoj dhe ti vlerësoj si element të domozdoshëm për personat dhe individualitetet që vje në pozicion e tila. Zotë i President, unë kam përgatitur një insert me 50 deklaratat më të rëndësishme, më të bushme i theminen media, po për ju mund tjetë më të rëndësishme, më interesante, me detaje dhe me, po themi, me deklarata që kanë bërë disa momente të rëndësishme historike në politikën shqiptare. Të djekim pjesën e parë dhe i komentojmë më pasë në sudel. I lutem në sërët. Edhe unë të bëhem kurios. Janë shumë interesante. Ato i që keni të njërë. Pesë dhjë deklarata të bëjshme nga presidenti Bujar Nishani. Një, katër që shorë 2012, flasë në gjukimin tim dhe mund të jemë unë i gabuar, por kërë është formimi dhe perceptimi im dhe unë nuk kryoj konflikt në asë me kërë ministrin, deputetet e majorancës apo të opozitës. Unë kam një detyrë të përmbush me dignitet dhe tyrimet e mija kushtetuese. Dë, Zoti Mejdani ka kryuar një nga figurat më të respektuara në kohën e presidencës në Shqipëri, ka që një personalitet i bodhës akademike, por që diti të artikuloja të menqërit e akademismit në politik. 3. Unë nuk kam nevoj për asë një trajtim një kësor, pasi kam pasur një dinamik shumë të madhe punën në pozicionin e ministrit të brendqëm, 
duke o përbalu me situata shumë të vështira nda jam i sigurt që dhe në pozicionin aktual të kreju të shtetit nuk do të më pengoj të ushtrejt e tyre në mënyrë më dinjitoze. 4. 24 Korik 2012 Po betojmë në kushtetut për të respektuar ligjet, për të mbojtur lirin e interesat dhe qytetarve dhe venditim, këtë detyrë të ndëruar për e marë përsi për në vitin e 100 vjetori të pavarësisë shtetit shqiptar, rruga jonë nuk ka qenë e letë, për kundrazi. Ka qenë mbushon me sakrivica dhe e rrerë dhe me pengesa, por së fund mi akimi dalë dhe jemi në rrugën e durë. 5. Institucioni i presidentit të Republikës do të garantoj që vlera e lartë e dekretit presidencial të gushtojt vetëm atyre prokurorve, të cilet e kam vërtetuar ku rajon nivelin profesional dhe integritetin e tyre moral. 6. Duke përvituar nga kërla solem si dhe duke përshëndetur ata, ju garantoj të gjithë dhe rëdha nga zhimi tim për të qenë në kratë të qeveris dhe kuvendit, në gjithdo vindimarje të tyre në vejim dhe në përmbushti të tyre kontributeve madhore. 7. 19 Korik 2012 Nëse e konsideroj vetë një president konsensual, besoj që në aspektin procedurial nuk isha një president që u zjotë në mënyrë konsensuale. Pa dyshim që do të në pëlqente dhe të të vlerësoje shumë pozitivisht nëse do të kisha dhe votat e opozitës në parlament, si një akti pjesmarje zë i vlerësimin të një prej momenteve ku përzidet simboli rëndësishëm i shtetit. 8. Nga pikpavja praktike nuk kam asë një kompleks si cili mos të bëjt që të ndihem përfajsoj si interesit, i vlerave, i synimi dhe i objektivat të gjithë qytetarve të venditim. Gjithësi procesi nga i cili erdi i presidenti i ri i Republikës në Shqipëri ka qenë një proces të rësish kushtetuës. 9. Pa diskutim për shpunimi e më pozitën nuk do tjetë pjesë formale e funksionimi të presidencës dhe presidentit në aktivitetin e ti të përdiqëm, për është i preceptuar të kund dhe do të ndërtojt si një proces real komunikimi në ratë të parë shkëndimi i desh dhe pikpami është pse jo, dhe bashkërëndimi të qëndrimeve që kanë të bëjmë në interesat të rëndësishme të vendi dhe të kombit. 10. Zjedhja e drejt për drejt e presidentin dhe qytetarët për dyshim që është një model që shprejt drejt për se drejti. Volnetin e qytetarëve shqiptarë për mërës procesit më fundamental të lirisë është shprejt që është vota e fshet, por mendoj se në kushtet e Shqipëris është e ndë parakoshme. Një mbëdhjet, presidenti i ka mundësin për të qënë një dere hapur, një zyre hapur për rëgjita pale dhe për të nëzitur këtë frim të këti lojt debati dhe komunikimi, sepse duke qënë një qëriruar nga të gjitha nga kjesat partijake, duke qënë një orientuar strikt drejt e tyre detyrimeve kushetuesi që ka, drejt interesave madhorit të vendi dhe të kombit, besoj që ka një avantaj të madhë pasaj për të shërbyra i si një përquesi mesajeve të gjitha palve. 12. Shumë shpejt në vitet e anshme në termat e ardshëm, mund të kemi pse jo një presidente zonjë. Personalisht në stafin tim transitor që pomeret me transitimin e pushtetit, jam më shumë se 30% zonjë që povonojnë për të pasur një transferim, sa më të shpejt të administratës nga presidenti aktual, në atë të presidenti të anshëm pas 24 korikut. 13. Qështja e qamërisë Pa dyshim që qëndrim një shtetje shqiptar ka qënë kriti hapur, në rrath të pare drejta e shprejës gjdo një viti dhe gjdo grupimi është një drejt fundamentale. Qëndrimi i zyrtari i Shqipëris ka qënë një hapur, transparent bazuar në traktatin e misis që egzistohë mes dy vendeve, një qështje që duhet të zhidhe për mes procedurave ligjore dhe shtetjet e së drejtës. është një qështje e cila nuk duhet dhe nuk mund të interferoj në mardën një fshinsore politike mes dy vendeve. 14.7.2012, unë jam angazhuar që prioriteti kërësori i presidenti të Republikës do të jetë reforma në sistemin e drejtsis. Presidenti i Republikës ka një mundësi shumë të madhe, përshkak të të pozicionit e ti dhe si kreju i këshirit le lartë të drejtsis, dhe këllëdën në bas të kërkesës që unë ka madrisuar të gjitha antarëve të këshilit, do të profilizoj aktivitetin e ti në dy shtyta kryesore, se pari në qeni në një inti grand për lirin dhe pavërsin i gjyqtarve dhe nga nga tjetër në përmbushit të interesit të qytetarve shqiptar. 5.10. Të dy aktu janë svitat kryesore të këshilit të lartë të drejtsis, por edhe të presidentit të Republikës, si kreu i këshilit të lartë të drejtsis, nda ju më popono në gusht me gjitha antarët e këshilit të lartë të drejtsis, pikërish për të adrestuar nda të dy aktu rrët qështjeve, që janë më mjaft interes për qytetarët shqiptar në ratë të parë, por naturisht edhe për të gjitha etapat e tjera dhe qështjit me cilat në deshet Shqipëria. 6.10. 7.10. Shkur 2013. Ky është një moment një njoje dhe falinerimin dhe shtetet e bashkuat Amerikës, si dhe ndaj aliancës e Atlantiku të veriu që luajt e nërlojt kryesor në qëllerimin e Kosovës dhe pavërsisë e saj. 
17, 19 shkur 2013, Zotërinim Prokuror do të desha të them që të mos prisni të bëjt të pavarur Presidenti i Republikës, të pavarur institucionin punën tuaj, mund të bëni dhe të të bëni ju dhe vetëm ju, sa më profesionist që të jeni, sa më transparent që të jeni në punën tuaj të përdiqme, a ishë më shumë do të konsolidoni dhe do të forconi vërtet pavarësin e institucionit. 18. 7 mars 2013 Siguria rrugore është sot një sfit globale e cilja kërkon një qansi shumë dimensionale. Fatkejtësisht në nivel botëror në ditët e sotme, fatalitetet e shkaktuara në jetët një zore nga aksidentet rrugore, janë gjitur në vendin e dytë dhe parë shikot që brënda një dëkatët në gjitët në vendin e parë, duke të kaluar fatalitetet që vinge së mundjet më të përgjithme dhe më problematike që kanë sot një rëzimi. 19. 22.7.2013 19. Katedralia e shën gjergjit të shëndëruar, të shma ju vetëm në një nga institucionit më të rëndësishme, por gjithashtu në një pik referimi institucional për shqiptarët në shtetet e bashkurat Amerikës. A ju është të pia me dyre zemër të hapo për të gjithë bashkatetarët tanë, që ofshin ata ortodoks, musliman apo katolik, një strej e ngrot një këpritse dhe një simboli bashkitesës vetare dhe unitetit komtar. 20. 19 shkur 2013, sot përfajsuas të lanë të shumicës e rejtë qeverisese në vazhden e shpivive të nevëriqme dhe të përsëriturat e këtyre ditve, ka në dresuar publikisht akuzat të pajqënda në dhe familjesime për të ashqyëtër në lidhje në pronësi në vitrualin ku sot ndodhet godina e selisë e partiz demokratike. 21. Deklaroj se familje e bashkër të estime nuk ka lidhje pronësi e në vitrualin në godinës në fjalë, Kjo jak të turpshën shpikje edhe kësun më rënd antikushetuas me gjërim të qartë politikë o propagandistik, synon të terrorizoj psikologjish familjen time dhe të ndalë ushtrimi në funksioneve kushtetuese nga ne kreju të shtetit. I kërkova prokurorit të përgjithshëm të njës procedurat dhe jetimit penal dhe këti shantajji. I kërkoj zotit Edi Rama, kuretari i parti socialiste provëzuar nga shumica e re për postin e kërëministrit, të ndalë urgentisht të fushat të ullët të pa drejt dhe të pa dejnë. 22. 28. maj 2013. Shpresh gënjimi lidhë me kushtëzimin destruktiv që i bëtë pismalis dhe përfajsimit të vendeve të rajonit në samitin e orit, një veprimi për precedent dhe në kundështin të plot me gjitha marveshje dhe parimet e lartë përmendura, si dhe vrymën e dialogu të bashkëpunimi në rajon. Në kushtet e thyri së atmosferës e mirë besimit dhe respektit e reciprok, me ki qarje një oftoj vendimi për të mos marë pjesë në samitin e orit të datave një dhe dy qërshorë. 23. 6.2013 Berlin Toleranca dhe harmonia fetarit në Shqipëri është proverbiale, duke është nëruar atë në një rast të ral në bot. 24. 23.2013 Sot është një ditë shumë e rëndësishme, sot është të rësish dita i qytetarve. Unë jam i bindur që Shqiptarit do të regojnë maturi, që të si i përgjësi civile duke demonstruar një pjesëmari e sa më të gjërë në procesin e votimit, duke respektuar maksimalisht regullat e votimit, duke respektuar komisionerit dhe administratën zjedhore, të cilët ka dhe të tyren më delikate në ditën e sotme, duke respektuar mbajtjën e rendin në gjithë vendin dhe veçanërish në qëndrat e votimit. 25.15 korik 2013 Reforma strukturore që janë njësor dhe që janë në vazhdime si për, ato që janë të miratuar dhe të bashkëndituar dhe me komunitetin dërkomtar, ato që kanë të bëjmë me digitalizimi dhe informatizimi në sistemi të drecis dhe të prokuroris, ato që kanë biluar të ashmë të japim frutet të transparences e sistemit dhe sidomos në rritjen e konkurences dhe vlerësimit të pistarve të sistemit ton të drecis, nuk kanë nësë njërë syet të ndërpritën dhe të mbetën në pritja. Zotë i president, se ne gazetarët këthemi mbrava, ju politikanët nuk e këthemi në njërë koku mbrava, që fa keni thënë, që fa keni bërë? Jo, e rëndësishme është që nëse do të këthesh, të mos e këthesh me frikë. Dhe të mos kesh ndroj nga jo që t'i kelën mbrapa. Ju kishit në imerak se mos dilëtën e një gjej që mund të kafshonit buzën? Absolutisht jo. Por gjithësësi e vlerësoj shumë këtë evidentim që e keni bërë, sepse është të vërtet, unë besoj që për te aspektit njërzor dhe institucional ka dhënd që njëri u gjithmon të shobë mra. Unë jam dakord me ju që të shikoj dhe edhe të reflektoj për ta rritur dinamikën edhe për ta, ne themi, përmirsuar mëtej angazhimin edhe pozicionimin. Për qëfar unë djetë më shumë krenar në gjitha të deklaratat? Ka në i që 
në të vërtet unë djetë mirë? Mund të rëndisja disa, por besoj që ndrimi i përfajsimit në aspektin ndërkomtar të vëndit, në samitin e Ohrit, kur u tentua të preshtoj Kosova, që ndrimi Shqipëris ishte një që ndrimi cili u përkra dhe pse jo ndikoj edhe në qëndrimet e vëndeve të rëndësishme në rajon si që ishte Kroacia dhe Slovenia, të cilët në bajtë një qëndrim jo bojkotus, por një qëndrim refuzus ndaj frymës për jashtimit, dhe kjo qëndrimi në bajtur nga Shqipëria dhe vëndet e tjera reflektoj me një herë sepse pas pak kohësh, pas pak javësh, në samitin e Bratislavës, Kosova jo vetëm që uftuat me rëtë pjesë, por u përfajsua në mënyrë shumë dinjitoze nga presidentja Jahjaga. Sëpse ne kemi rrasë të rrave që presidenti unë i thot dërgomtarve, unë nuk ma pjesë se keni priashtuar Kosovën, përndaj ishte dinjitoze. Po është dëtyrim, mbrojtë e interesit komtarë është prioriteti kërësori punës të gjithë se cilit për nesh, veçanërisht i krejot shtetit. Të lutëm edhe atë, ndo se është personale, po ju ishit dhe jeni president, kësh kanë dimension tjetër, atë punën e akuzave për selinë e partijës demokratike. Kur e të gjuha dhe një si? Po duhet të reflektojnë ata të cilët me patë drejt i adresuan ato akuza, pasi tashmë ka një kohë të gjatë që autorët e atyre akuzave kanë të gjitha mekanizmat e pushtetit të kontrolit të verifikimit, dhe ka kaluar një kohë gjatë dhe duhet të pak në të kërkojnë ndjesë nëse nuk kanë gjetur dhe verifikuar për pëllëshmërin e akuzës së tyre me realitetin. Ka kërkojnë një ndjesë në këto një se katër vjetë në politikën shqiptare, zotë i presidentë? Po duhet a fusim të kulturë, nuk është njërzore, është institucionale dhe unë besoj që e ridimensionon për mirë pozicionin e kujdo. Ju keni pas një rrasë që mund të kërkojnë një ndjesë? Kam pasur, me bashkëpëtorët, me kolegët, kam pasur, kam diskutim. A mund të bëni publike sot? Po, kanë qenë të rutinës e ditës, dhe nuk ka qenë vetëm një rast. Në momenti që kam konstatuar që ka qenë i pa drejt gjukimi i mi parë, kam kërkuar në tjesë, po, bashkëpëtorëve, të mi, edhe vardzve, pëse jo, dhe kemi jenë sëpër para. Po, politikanëve, me politikanëve, mund të kërkuni në tjesë nda i dikujtë? Nëse do të bëj një pa drejt Zotë i president, është rast i rralë në fakt që koqidonë që një president të punoj me dy kryeministra dhe të punoj në momente shumë delikate. Ju keni punuar me Zotin Berisha, në gjëranca e të cilit e Partiz Demokratike ju zhjodhe president dhe prej afro, po themi, një viti nga 23 qërëshori, ju punoni me kryeministrë Zotin Edirama. Si ka qenë dhe është të punosh me Zotin Berisha dhe Zotin Rama? Pesoj që institucionit presidentit nuk është me i përshtachmi për të bërë një vlerësim t'il, por në aspektin institucional, besoj që nuk mund të ketë dalimet të mdhaje, përsa ko ti e ndërton raportin tërsishme për baza korekte dhe institucionale, Dhe për irës vërtetës kam gjetur të njëtën përgjigje nga të dy personalitetet që qoftë nga ishë kryeministri, qoftë nga kryeministri aktuale. Êshtë a biqme kjo, si ka mundësi që nuk ka njëri që i vëtë dy, i bëndë të dy njësoj, Zotin Berisha dhe Zotin Rama, sepse politika shqiptare është ndarë oj mirë, oj keqë? Jo, unë nuk për i bëj njësoj, sepse se cili për e tyre ka personalitetin, profilin, karakteristikat, e veçanda pa diskutim në këtë sens, por në mardhënje dhe në raportet shtetërore, institucionale, që ka në gjukimin tim, janë ato që duhet të prevalojnë në këto mardhënje, unë mbetem në atë konkluzion që u thash, kam gjithur të këtë dy, të njëtën përgjeshmëri dhe të njëtën korektes në bashkëpunimin institucional dhe në sjedhe institucionale. Mi që të të unë po e marë si përgjigje shumë diplomatike këtë, se Zoti Rama nuk me ndonë të kjenjë të njëgjë për ju, Zoti Presidentë. Unë po shprej atë që unë gjykoj, atë që unë kam konstatuar dhe atë që unë vlerësoj. Mi që të të Zoti Rama, unë po këmgull dhe majoranca, ministra, deputet, ju akuzojnë ju që 
ju vazhdoni të mështesni politikisht Zotin Berisha dhe Partin Demokratike. Kjo është e vërtet, por unë nuk e nga trojë asë njëherë qëndrimin politik me qëndrimin institucional dhe besoj që kjo është një pjesë rëndësishme e përgjeshmëris, jo thishtë e përgjeshmëris, po e përgjeshmëris institucionalit e individve që janë vendosu në pozicionet tila si kuretare shtetit apo pozicionet tjera, por më duhet të them se gjithmon ajo ka qenë një alibi për të justifikuar qëndrimet politike të pa drejta ndaj presidentit Republikës, qoftë dhe vendime të pa drejta dhe të pa bazuar aligjërisht, që nga heqa e fotos të presidentit Republikës, që nga rëzimit dekreteve të presidentit Republikës, pra për të justifikuar këto veprime tërsisht në mes fonde që dhim politikë, gjithmonë është munduar të përcilet të opinioni publik, apo dhe të partneret, fryma e majorancës, që kemi një president politik, i cili është vazhdojnë të jetë i afiluar politikisht me partijin demokratike, ndaj dhe ne jemi të tyruar të mbajmë këto qëndrime. Pra, në besimin tim dhe konkluzionin tim është tërsisht një alibi, një alibi jo e fort, gjithësësi letilëm kohës vijemsin e gjukimeve dhe të qëndrimeve që do të mbajnë se cili prej aktorve, por mbi të gjitha opinioni publik. Ju shueni për besnikrin të uaj ndaj koncepteve, mendimeve të hershme, por edhe të qëndrimeve të uaja politike dhe si produkti partijës demokratike dhe Partijet Demokratike ju ka zjedhu president dhe Zotit Berisha ju ka zjedhu president, pa miratimin e ti ju nuk mund zjedhu shqit president, si na e mbush një mëndje Zotit President që ju nuk ja ktheni këtë, po themi, borgj, po përdor një zhargon, jo shumë e tik, po këtë borgj Partijet Demokratike dhe si na e mbush një mëndje që ju nuk e mbështesin Partijet Demokratike në një forma po në një tjetër si President Republikës. Më përqenë të vazhdoj bisedën me atë zhargon që ju përdorët borgj, po unë e ndje vetën në një borgj, dhe i vetëmi borgj që ndjej dhe që duhet ashlyi është ka të bëjme faktin që të justifikoj për mes sjeljes institucionale, për mes korektesës dhe ndeshmëris personale, për mes transparences dhe sinceritetit dhe angazhimit thelësisht në dëtyrat e mija, atë besim që patën deputetët e partiz demokratike, por dhe të partive të tjera parlamentare që më votuan për të qënë presidente e rublikës. Nëse dhe arrit, ashtë lyje këtë borgjë e kam justifikuar plëtësisht atë besim që më shdhen, sepse shlyre këti borgji, gjithmon në thonjëza, në konotacionin e bisedës që po thonim që bashku, ka të bëjt drejt për së drejti me kontributin dhe me skalitjen e figurës presidentit të rëublikës apo të kuretarit qëtetit. Sepse për fatë keq ende në fushën e aktorëve politikë nuk ka një kuptim të drejt të përpushmëris jo vetëm kushtetuse, mi disë presidentit të Republikës dhe kuretarit qëtetit. Si në gjitha vëndet e tjera të njashme në sistemin tonë, presidentit të Republikës është dhe kuretarit qëtetit. Ende ne e shojmë personin që ullet në karigjen e presidentit të Republikës si një drejtus të një institucioni. Kështu ka parë dhe partijet demokratikë. Kështu si presidentit të Republikë. Dhe ende janë largë të konceptuarit dhe të sjelurit si një kryetar i shtetit. Ok, kalojmë një ndër prej publicitare dhe rikëthejmë i sërishtë. Publicitet. Falem derit, Zotit President, unë kam këtu një shkrim të Zotit e Dirama të botuar në 17-7 të vitit 2011, 
kër ju ishit Ministrë i Brëndshëm, është një shkrim që unë e kam për zëmër edhe për atë specifikën e e transmituar të Zotit Rama që rrallë ndodhë me këtë publiciste që e unë është i lëmiton njërë Zotit Rama, pasaj është i lëmituaj i politikës, që gjusëm në shkrimit ka pozitivitet dhe gjusëm në shkrimit negativitet për një personajsh për ju. Bujar Nishani është ndërfare të pak të oborit saliut që mund të dëgjohen kur flasin. Parvësi se që thonë, se së thonë asë gjë, ndryshe nga saliu e të gjithë me radhë por përpichet të pakten të mos vetë legenoset njësoj si të shumëtit në radhen ku për të hedhur jargët e vetën dhe opozitës e ndajtë gjdo shqiptari haptas të paluntur me pushtetin. Doktori i lëvisi me sust, mi mikën dhe gjuhën dhe ministrave e të deputetve të budala lepsur në shtypje në frikës së uris për përfitime. Nishanin, vite dhe mbasve dhe eksperienca e vështirë në luft me i së mundit të komplikuar e kanë tjetësuar pozitivisht duke e bërë të dalohet për qëtësin e për etikin që rrua në komunikimi me opozitën në parlament. E të tjera të tjera se shkrimi më më plëqen shumë. Po, kuj pozitivitet nuk ka ndodhë në njerë me Zotin e Dirama që të shkruaj për një kundështar politik. Bëjmë për jashtim dje ka falenderuar Zotin Berisha dhe qeverinë në Partiz Demokratike për qëshën e Kosovës. Një akt për e shtetarisht, gjithë që si. Një akt për e burë i shtetit dhe duhet a themi këtë që se ju gjojë gjë politika bënkesh. Por që farë ndodhë i Zotin President që me këto fjalë ka i vëqu se për ju, për personalitetin të juaj, sot ju shifeni si një armik i majorantës. Naturisht që politika ka dhe momentet e sajtë të sinceritetit. Por, për mua, është një qëndrim korrekt, për më tepër, kur me një dimension, me një dimension në Roland, kur a i qëndrim nga kryetari i opozitës, nga shefi opozitës, i adresohet ministrit brëndshëm. Për tej fjallorit që përdoret, Për mua ka qenë mjaftë të rëndësishme dhe mbetet të rëndësishme si të reguas besimi që opozita kishtë të tek institucioni i Ministrit të Brëndshëm, jo thesht të këbujar një shani. Mos arrojmë që ishim në një periud parazjedhore, por që ka të bëjë jo vetëm me etikën e komunikimit që në kulturën time politike, dhe në besimin tim individual dhe njërzor, mbetet një elementit do mos doshëm, veçanërisht të kë personajet publike dhe të kë artikulimet publike, sepse për cjellë frym, për cjellë mentalitet të kë qytetarët, të kë jeta, të kë familjet e qytetarëve të vëndit të tëndë. Por pra, për të nënvizuar, fakti i të që të regon që ka opozita besim të kë institucioni i Ministrit Brëndshëm në rëthanat e caktuara, për mua shumë e rëndësishme për vetë shtetin. Ndaj unë për tej kontekstit retorikës që është përdorur, apo të artikulimeve të përdorura, e shosi një rast të mirë ku ne duhet të mbrim në punën tonë të përdiqme që të ndërtojmë raportet e besimit, pasi mbetet ende një sfid madhore jo vetëm brënda politikës për irës vërtetës, por në tërsi midis aktorve dhe faktorve të dryshëm të shoqërisë tonë ngritja dhe konsolidimi i frymës dhe i perceptimit dhe i sjeldjes në lidhje me besimin të kënjëri tjetëri. Më kryuat një mundësi të bëjnë një pyti që unë e kam për shumë zëmë në Zotit Presidentë dhe u a bëjë politikanëve më të rëndësishëm. Në këto njësë e katër vjetë, thirit në të më dha politike, ose në popli kanë qënë që Nano dhe Berisha duhet të zvëndsohen, sepse ata janë burimi i konfliktit politik dhe e asaj që ndodhë në Shqipëri. Sot, jo vetëm Fatos Nano dhe Sali Berisha, për edhe politikan të ati brezi, si Servet Plumbi, Sabri Godo, të ndjerin Godo, apo dhe të tjerë, nuk i kemi në politikën aktive. Thema aktive vetëm Berisha është i larguar, po është deputet dhe është aktivë. Zotin Nano nuk është farën politikë, Zotin Plumi nuk është farën politikë, dhe janë zvëndësuar me një brezë politikanës që janë 20 vjetë, minimumi 20 vjetë më të vejqilë se sa 
Këta po themi që kanë qenë në startin e filimit të pluralizmit. Zoti Rama, ju, apo Zoti Basha akoma më i ri, dhe të tjerë, si ka mundësi Zoti President që edhe pse është ndërruar një brez politikanë është për një brez tjetët, të shme mund të themi me plot gojën, ne kemi të njëtën politikë konfliktuale? Do më thënë se ka pasu fajnë Nano dhe Berisha. Jo, unë nuk jam nga ta që besoj të përgjësi dhe faje individuale, madje jam dhe kundur sforcimeve artificiale për tënë që duhet i këja, duhet i këja i dhe duhet vi këja për duhet të vjejnë. Fund fundit, sistemi që ne kemi zjedhur është një sistem vlerash dhe konkurimi i këtyre vlerave. Dhe gjithë se kushi ka të drejten parësore të prezentoj vlerat, të pretendoj vlerësimin e këtyre vlerave që me ndonë që i ka dhe mund t'i vërit në shërbim të qoqëris, dhe ka një mekanizëm i cili i vlerëson dhe i gjykon më pas këto vlerat dhe këto pritëshmëria po këtë besim për këto vlerat që pretendojnë gjithë se kushi. Kultura është kulturë shëqërore, por unë nuk e sho vërtet, nuk e sho gjysmen e godës bosh. Jo vetëm më pëlqen, por e kam konstatuar si një moment të që të ndimon në ecin e gjëra e bërpara parja e godës gjusëm plot. Pra, po të shikojmë në këto 20-23 vitet e fundit, le themi që nga hyrja në sistemin politik pluralist dhe demokracis që kemi, shëqëria shqiptare ka evoluar shumë. Dhe të gjithë aktorët e tjerë të cilët janë produkti shëqërisë shqiptare, kanë evoluar gjithashtu. Ne kërkëm gjithmonë perfekcionin, dhe është kretë normale që të kërkosh perfekcionin dhe t'i referohesh standarteve të më të mire që ne kemi përbalë. Ne i referohemi standarteve europiane dhe këtë duhet bëjmë, duhet i referohemi standarteve europiane të ushtërojmë presion, të kërkojmë gjithmonë të nërtojmë mekanizma për të arritur të loj standartesh. Por edhe politikanët që ju përmëndët që ka një karierë më të gjatë, besoj që ka endë vënd që për mes prononcimeve, për mes mendimeve, nuk është të thënë që se i cili për e tyre tjetë aktiv në mënyrë të përdiqme. Unë kam djekur edhe prononcimet të Zotit Nano dhe të Zotit Polumbi her pasere në shtyp dhe në media në momentet të saktuar dhe veçanta. Po janë ku e ku me Zotin Berisha, Zotin Presidenta? Naturisht, ajo varet me preferencat individuale, dhe këtu nuk mund të gjykojmë preferencat individuale të askujtë. Por besoj që eksperienca e tyre mbetet gjithmon jo vetëm pjesë e fondit të math të kontributit të politik, por jam i bindur që në momentet dhe qanda dhe një vënd, një shoqëri, një kom, ka momente delikate. Ku është e nevojshme eksperienca e grumbulluar, është e nevojshme mëndja që ka një maturi më të gjatë. Ashtu si që është gjithmonë e domozdoshme, dinamika e brezit ri dhe unë jam mjafti knajshu që sot, jo vetëm në politikë, por me që jemi duke folur për politikë, letë mbetemi të politika, ka mjaftë fytyra dhe zëra dhe personaje të ri të angazhuar, naturisht që nuk reflektojnë dhe nuk kanë eksperiencen e emrave që u e përmëndët, por jam bindur që me dëshirën që kanë, me ambicjet që kanë, me vullnetin që kanë, dhe duke fituar eksperiencen, apo duke përfituar nga eksperienca, e grumbulluar dhe rintanisht, do të sjetin kualitetet të reja. Shumë dhe akorë, Zotit President, po në atë analizin që ju keni bërë pak ditë më parë, që i drejtoj një Ministit të Brëndshëm, një prej pasarës vë të uaj, gati-gati nuk po duke një sigurieni ju, shumë i nëzeur aty. Së të kam parë në njerë ka i nëzeur, Zotit President bile jeni a që qetë, a që matur të a një, dhe kjo intervista në njerë, do të thëmë, më duket këshu, është më tepër një bised mes dy mish, se sa, do të thëmë, një president që fletë, a që kujdeshme. Por kam ca fraza këtu që shumë i në zevër jeni. Unë ju siguroj që kur shkruaj, jam shumë herë me i qetë, se sa dhe kur flasë. E kam këtu, zëdoj president, mos të ledzoj disa fraza që më duket në sigur si janë tuja. Jeni mirë pritur të ledzoni. Po... E keni shkëtërujë nga filmë dojnë fundë, apo në i këshiltarjuaj? 
Jo, shkrimet që publikoj, unë un i shkruaj dhe, dhe martër përgjësinë dhe, jo, dhe natyrish, reflektimin. Jo, naturisht, nuk është gabim edhe, edhe, edhe prezident Amerikan thot, e thon publikishim më shkruaj të i këshiltari. Nuk, jo, gjdo, nuk gjdo, president, gjdo president ka, edhe unë kam uh, këshiltar edhe që shkruajnë fjalime, por naturisht uh, qështje të tila që kanë bëjnë në reflektime personale, janë tërsisht uh, reflektime personale. Qeveria të ndalur urgjentisht shantazhin e gjyqtarëve nga Ministri Brëndshëm. Qeveria të ndalur urgjentisht sulmet politike ndaj Presidentit të Republikës. Roli kryesorit të cilit në këtë mes nuk është i përgjigjë letrave të apra kundër gjyqtarëve të lidhur me krimin që të kujtojnë uh, stanovizmin sovjetik apo da si bahat Mao Zedongiane. Se këto si skemi moshës së këtyre që ti di këto da si bahat. Unë që i kam përjetuar. Da si bahat ishte një trofe. Po? Shiko, në thelp ishte një reagim pas disa adresimet dhe të një pas njëshme, jo, jo thjeshtë izoluara, ndaj presidentin Republikës. Nuk ka az, unë nuk jam kundur dhe nuk ka azit keqe që të komunikohet mi dis profesusve të, të qeveris me presidentin Republikës, qoftë ministrit brëndshëm, apo shdo ministri tjetër. Për kundra zi, besoj që komunikimi është një, jo vetëm normalitet, po është edhe pjesë e përgjishmëris. Por, po aqe do mos doshme është kodi i mënyrës komunikimit. Jo pa qëllim për mënda pak më parë Roland, mungesën e konceptit të njësimit të pozicionit të presidente rubrikës me kryetarin e shtetit. Kryetarin e shtetit është përfajsues i një simboli që jemi të detyruar të respektojmë në kontekstin kushtetus dhe shoqëror. Unë i pari, familia ime e para, bashkëmëtor dhe mi pastaj e kështu mëra. Shteti nuk është një qështje që individualizohet. Shteti nuk është një instrument që personalizohet. Ne sot flasim për dhe bëjmë shumë mirë, madje pak kemi bërë, për figurat të rëndësishme që nga eterit e themelimit të shtetit shqiptar dhe derit e kontributorët të tjerë, të cilët të kanë marë për si për edhe për me sakrificave, të ndërtojnë portretin e shtetit shqiptar. Ne nuk kemi në, në momentet dhe në nivellet e atyre të cilët kanë bërë shumë për shtetin shqiptar, por ne kemi një detyr, që këtë shtetë që kemi, jo vetëm të mbrojmë e dignitet, por të bëjmë maksimumin ton, vërënda mundësive maksimale që kemi, për të apërmishësuar diçka, për të ndërtuar diçka tjetër. Pra, të kodi, kodi është pies e seriositetit shtetit, jo raportevi individuale mi disë një personi që qëllon tjetë president dhe një kërëministra apo ministra apo deputet. Kodi është regu si nivelit të kulturës, politike dhe civilizimit, të shoqërisë dhe të individit. Kodi i komunikimi dhe mirësjeljes është reguës i përgjeshmëris. Nëse vërtet ke përgjeshmëri dhe ndjenë dhimbje për një gjithë që nuk shkonë, Më mirë se që mund të apërcjellësh për mes respektimit të një kodi etik, nuk mund të bësh në rrugë tjetër. Dhe unë kam qenë pikërisht i revoltuar nëse mund të quajmë kështu për mes shkrimit dhe reaguës për mes mungesës thelbësore të këti kodi të komunikimit me disë një ministri dhe kreut shtetit shqiptarë. Kush është gabimi këtu, Zotë Prezident, që bërë i Zotë Tajiri? Sëpse në gritë një shqetsim, nuk është... Nuk ka... Nuk shikohet... Pse du të shikohet nësi gabim? Unë besoj që e kam shprejur qartë në, në editorialin e, e dërguar medias, të gjithë arsyet, por në mënyrë të shkurtuar dhe telegrafike, po i ripërsëris, nuk është presidenti i Republikës gjukatësi apo prokurori i gjyqtarëve. Nuk mund të marë presidenti dhe të vendosë që kush duhet dënohet dhe kush nuk duhet dënohet nuk mundet që një minister, s'ka rëndësi se qëfar e, ministri e drejton, të brëndshmen, apo një ministri të jashtë, apo një ministri në ekonomis, apo të financave, e, të gjykoj se cili 
është vendimi drejt dhe cili është vendimi pa drejt, sepse ne kemi zjedhur sistemin ku vendimet e gjukatave mund të gjukohen dhe të vlerësohen vetëm nga një gjukat superiore. Në rast të kundërt, ne do të kalonim në një kaos të individualiteteve të pa autorizuara dhe as pak të afta për të bërë gjukime tila. Së treti, shteti funksionon mi bazën e disa shinave, mi bazën e disa mekanizmave. Në të kundërt, do të jepnim shteti ton pamjen e fushës një kaosi, ku më i zoti do të regoj a i që bërtet më shumë, ku më i afti do të regoj a i i cili del më shumë dhe më shpesh për para kamerave, dhe më i drejti a i që orienton dhe adreson akuza më të shumëta. Nuk e ndërtojmë asë të mirën, nuk e kurojmë asë më mundjen, dhe nuk e mbjelim asë mirë besimin dhe angazhimin real në këto forma. Kjo dhe vetëm kjo ka qenë arsua dhe qëlimi që më shdashu të drejtohem jo ministrit në këtë rast, por opinionit publik i cili vazhdonte në mënyrë të pandërpreer të injektohej nga një propagand false, spekulative, dhe naturisht që i kryonte një një informacion të gabuar. Zotë President, ju keni të drejt që institucionet e shtetit janë të pavarura për punët që ato bëjnë, po nga jo i që that unë dë kap dy momente. E para, është i gje mirë që ju duke qenë president, e kuptoni më mirë se qëfar do të thot të jesh president të Republikës, dhe të tjerë du të respektojnë institucionin e president të Republikës, dhe jo atë që është president të radhës, të pak të nëkëshu e that paka shumë. A ja keni thënë këtë Zotit Berisha, kër ju ishit në Parti Demokratike, në momenti që Zotit Berisha i tha Presidentit Republikës Horë Bulevardi? Unë nuk mërë stres dhe nuk përkra dhe asë nuk justifikoj, asë një qëndrim që del për te atyre parimeve për cilat unë fola dhe kam mbajtur qëndrime edhe në të shkuarën. Standartet duhet tjenë të njëta, qëndrime duhet jenë të njëta. Ja keni thënë zotit Berisha këtë gjithë? Nëse do të kishim pasur një debat për këtë qështje, pa dëshkutim që do të ja kisha unë me zotin Berisha, po ju them juve dhe për mes jush, ja përcjedim opinionit publik, kam pasur gjatë kohës që i kam qenë minister, i brëndshëm minister i drejtsis, pra kam qenë një vartë si kërë ministrit, kam pasur një mardhën e shumë të hapur, në po që ndoshta nuk është vëndi dhe tema e bisedës e sotme, por kam pasu një mardhenje shumë korekte, thash dhe njerë, unë nuk jam kur për standartet dë fishe. Sepse, Zotit Tobi nuk ka që në presidenti mi mirë Republikës së Shqipëris, por në momenti që presidenti që sot horë bulevardi, unë besoj që gjithë jemi ndjerë keqë, dhe më thënë, nuk është etike të i thosh presidentit, është një dhe gjë që dikush së, Sot, një politikan, ku shdoj qofta i, me këtë gjuh të flasi Zotit Nishani. Gjithë në djemi keqë. Dhe unë besoj që isha i qartë që jam absolutisht për standartet dhe për kodin dhe për nivelin e saj që ka unë folla dhe rëdani. E para dhe dyta, në këtë kontekst ju thatë, dakord, Zotit President, që ju flisi për institucione të pavarur, apër një gjyqësorë të pavarur, po këj gjyqësorë jonë del aqë i pavarur, sa mua si gazetar që kanë dalë në institucionet e drejtsis, ato kanë bulluar unë si reporter, me rezultojnë që zyrtari i lartë, me i lartë, i dënuar i fundit në Republikën e Shqipëris, është Fatos Nano si kryeminister, dhe a i mori dëmë shërblim pa fajsi në viti 98 70 milion lek të vjetrat. Ani, ose kjo që thoni ju ndoth për në shtetë bashkurat Amerikës dhe ne kemi një president shumë të te kaluar në ko, ose tani ne duhet marim gjithë, në një gjithë të i bjemë borive, talarmit, qangave, gjitha gjërave në zotin president, se drejtsia një personalitet këto ditë tha që gjyhtarët janë si një funksionën si korporat. 
apo të tjera të tjera që sfida me madhe e shtetit shqiptar sot nuk është presidenca, nuk është qeveria, po është drejtësia. Por pikrish këto këto retorika vazhdojnë ta dëmtojnë. Tani un duhet bëj duhet bëj një qartësim. Ë uh, askush nuk duhet të pretendoj dhe nuk duhet të thot dhe nuk duhet të kërkoj që drejtësia të jetë e pavarur nga ligji. Po drejtësia duhet të jetë e pavarur nga politika. Duhet të jetë e pavarur nga pushtetet e tjera do të jetë pavarur nga grupet e interesit. Ky është këndvështrimi, mendimi dhe gjykimi im. Pra kemi dy gjërat të ndryshme. Do të jetë tërsisht e varur, e monitoruar dhe e gjykuar madje nga ligji, nga reguli i përcaktuar, dhe i pavarur nga gjitha këto elementet e tjerë. Në momentin kur unë sho që nuk kërkohet pambarsia nga ligji, më fani, e, panvarsia nga, nga politika. politika. Po kërkohet varsia nga politika. Nuk kërkohet varsia nga ligi. Po kërkohet varsia nga politika. Atere unë nuk bje dhe akorde nuk mund të apranoj. Po, pra, lëmë fatos nanon të fundit, zoti president, vazhdojmë të te, te vidi 1993? Nëse, nëse unë do të futesha sot në gjukimin e vendimeve apo të si edhe se gjysoj do të bëja atë gabim për cilin unë po kritikoj Keni shumë të drejt, po si do të bëjmë se u arrestua, një, një, u arrestua një në pogradec a thua si kur është arrestuar kapoja e gjithë korupcionit A ishë ish rasti me i fundit për atere më letë let, si edhe në, në, në vëmëndin tuaj të pak të njëtë të vitit nga mesi 2013 e derim sot janë përfshirë dhe rastin më të, më të fundit janë gati 4 apo 5 gjyqtarë që janë shkarkuar nga të tyra dhe që janë dërguar për ndjekje penale. Si si gudulisje duket mua kjo zoti president. Mund të jetë gudulisje. Po gudulisje se ne s'kemi politikan por të 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 lart të të dënuar për korrupsion. Atëherë nëse ka një gjë nuk mbroj absolutisht aspak faktin që që nuk që nuk janë dënuar dhe dhe, dhe nuk ka për dënuar, vend për dënuar, nuk nuk jam unë me këtë. Uh, por un jam me me modelin e një shteti i cili duhet të garantoj mekanizmin rolan. Nëse ne kalojmë në anën tjetër që për hir të një propagande falso, ti lejmë mekanizmat të degradojnë dhe të funksionojnë si mekanizma të qorientuar, të pa monitoruar, po vetëm goditës, ti jeni sigurt që viktima më e madhe dhe masive do tjetë qytetari pa mbrojtur, qytetari thjeshtë. Mund të përdoret drejtsia si një mekanizëm i një anëshëm për të goditur një politikan, nëse bëhet pa prova, nëse bëhet pa procedur, nëse bëhet për qëtë një politike. Kjo praktik tjeshtë sigur që me një herë në VMC do të godas jetën personale të djetra qindra qytetarëve tjertë pa mbrojtur. Dhe të thjeshtë. Pra ndaj bota, njësur nga eksperienca saj, ka vendosur këto mekanizma strikt. Shiko, unë kam pasur, po, po bëj një, një karasim, duke, ju bër, një, duke referuar një qështje tjetër, po që si edhe besoj thelbin e konceptit që deshat shpre. Po? Kam konstatuar gjatë kohës që isha ministri i drejtsisë, në procesin ku mendoja që të tjepni një impuls dhe një standart të ri qështjes kodifikimit legislacionit, që mbetet të sfida kërësore sot, qoftë për Ministrin e Drejtsis, për në tërsi për legislacionin ton, konstatova se në tërsin e ligjeve që neve prodhojmë, kemi parasysh faktin se si të presim rrugën rasteve të abuzimit. Dhe jo thjesht të bëjmë i ligjë si një mekanizëm i cili të kryoj hapsira për funksionimin normal të gjithë shkaje, në bas të tyre regullave që përcakton ligji. Në momentin që ne prodhojmë një ligjë, i cili synon si dhe të blokoj abuzimin e një një qindë apo një mjë rasteve, a i nga këthet në një ngërsh dhe një blokus për një funksionim normal në, në, në hapsir të gjitha e, elementve dhe e, faktore për cilët a i ligjë prodhohet. Qështjet e rasteve të abuzimit do vazhdojnë të egzistojnë edhe si kur të kështë i ligjin më perfekt. Pra ndaj shteti prodhon mekanizma tjerë, 
që të jetojnë, të monitorojnë, të kontrolojnë, të identifikojnë dhe të dënojnë rasë dhe abuzimit. Ligji vetë në vetë vete, në frymë dhe në gërmë, është që të kryoj hapsirë dhe jo të meret me rastin specifik. Pra dhe në këtë kontekst, drejtësia ka probleme, pa diskutim ka probleme. Kemi gjyshtarët paftë profesionalisht, kemi gjyshtarët korruptuar, kemi gjyshtarët dhe cilët nuk e adhërojnë profesionën e tyre. Se së thoni, Zotit Prezident, ne kemi dhe gjyshtarët mirë. Këtë pjesa dytë e fjalisë, po nuk nga të thonë. Jo, jo, se së thoni, se së themi që është më e pakët kjo. Pikrisht pra, pikrisht pra, duke o fokusuar vetëm në pjesën e negativitetit, jo vetëm që harrojt pjesa pozitive, që egziston gjithësësi. Absolutisht që egziston. Por, i gjithë konotacioni negativ, fillon të mbizotroj dhe naturisht të marë prioritetet e gjykimit. Shiko, unë kam pasur fatin të shërbej në pozicionet të rëndësishme të shtetit shqiptar. Si Ministri Drecis edhe si President, puna më ka bërë që të kontaktoj dhe të identifikoj mjavë gjyshtarë të cilët për vite e vite me rrath shërbej në sistemin gjysor dhe po të shikosh jetojnë në qytetin e tiranës dhe shërbej në rrethe afer tiranës dhe shkojnë në punë me mjetet publike ende. Dikush më thotë, s'ka mundësi të egzistoj. Ka mundësi. Kemi gjyshtarë të cilët ndoshta se kanë të vështirë për të blerë një makinë, por nuk i kanë enden prioritetet e jetës tyre. Dhe kjo më duke të sot e babesush për kjo që po them unë. Jo, po nuk është kjo më rëndësishme, zëtë i presidit. Jo, e thash në konceptin e një fakti që të regon standartet të ndryshme. Të regon standartet të ndryshme. Ka nga ta të cilët kanë standartet pa justifikuara të jetës që bëjnë. Shumë e thjesht atër, kur e thotë presidenti Republikës që ka nga ta që kanë standartet pa justifikuara, ku janë këta, ju i dini. A, tere bukur, a tere neve duhet të mësohemi dhe të edukohemi dhe të kërkojmë që mekanizmat që shteti ka përcaktuar për kontrolin dhe vlerësimin të funksionojnë, të mos ja lëmë në dorë aktorve që nuk e kanë për detyrë. Po kujtë e lëmë, do t'i marim nga Amerika, zotë i presidit? Jo, 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 ndoshta nuk isha, nuk u kuptova mirë. Thashtë dhe njerë, kontrolin dhe verifikimin duhet të bëjnë mekanizmat që janë për katës. Kemi institucione të cilat kanë të bëjnë me kontrolin dhe vlerësimin e pasurive, ka institucione që merë me jetimi si që është prokuroria, ka institucionet të tjera të cilat bëjnë transparencen, është opinioni publik, është media mbi gjitha. Pra, shoqëria i ka të gjithë aktorët edhe mekanizmat me cilat duhet të funksionojnë verifikimi, kontroli, denoncimi, por unë jam kundër kësaj përdorimit për arsye politike, për qëllime politike, në mënyrë spekulative, dhe në rast të kemi është po ashur të bolshme. Mënda thëni në i rast? Po ashur të bolshme, por unë pësoj që ju e përmëndët një në raport me presidenja Republikës, që u akuzua familja për një pronë që s'kishtë lidhje. Dhe kur akuzohet presidenja Republikës, nuk është fare e vështirë të akuzohen pas taj dhe personajët të tjerë dhe punojnës të tjerë të shtetit shqiptarë. Po, po, kryetari dhëmë së avokatisë, zotim Max Adjia, thotë që mes të korruptuarve, gjukacit janë më të pasurit në Shqipëri. Akuza merën dhe unë i njofë kush janë ata. Nuk mund të merët të presidentë rublikës me komentet të deklaratave, neve që nga viti 1992, kemi hyrë në një sistem ku individi është i lirë të shpre atë të që me ndonë. Naturisht, nuk është individ, duhet përfajsu si më i lartë i institucionës. Gjithë e cili prenesh, Për para se tjetë në atë pozicion që është, është një individ dhe është një individ i lirë. Duhet të imit përgjeshëm pa diskutim, duhet të denoncojmë publikisht, institucionalisht, të shfridzojmë mekanizmet që kemi, por natërish që unë nuk mund të gjykoj komentet apo deklaratat të individve panvarsisht pozicionit që ata kanë. Okej, ju kërkoj ndjesë për indërpreje publicitare, publicitet dhe rikëthemi së vishtë.
16 gush 2013. Sot kjo qytes më ndezë më forcon krenarin, krenarin e të parve të mi, të gjyshitim, të stër gjyshitim, të katre gjyshitim, që u lindën dhe uritën në të tokë të pekuar, më jebë më shumë krenari për rënjë të mija të eshme, për atë identitet të rral që ka Libova dhe Libovitët, e që ka pasuruar për her identitetin e Shqipëris e Shqiptarve. 27. Nën 7 orë 2013, Faleneroj Kërëministrën dhe Tyrës Ali Berisha për bashkëpunimin e fritëshëm institucional dhe njërë zorë, lërsoj rolin politik dhe kontributin personal të Zotit Berisha dhe dhe qeverive që ka kryesuar në ndërmarin e reformave institucionale, politike dhe ekonomike. Në arritet të tila si andarësimi i vendin e NATO, parvarësin e Kosovës dhe shtimin e njojeve dhe saj, liberalizimin e vizave dhe levizin e lirë të qytetarve shqiptar, realizimin e projektit TAP, investimet në infrastrukturet të tjerë, Roli dhe kontribute institucional dhe personali kërëministri dhe politikanit Berisha kanë qënë do me thënës. 28. 18. 7. 2013. Me vullnetin e hekurt për të promovuar gjyshtarët më të mirë të sistemit, vetëm në më pak se një vit ko, këshi dhe i lartë i drejtësi i zjithi në gërëqin e vlerësimit profesional të gjyshtarve të të rëshëguar për disa vitërsh. 29. Kështu është lecër drejt vërësimit profesional të më shumë se 156 gjyshtarve të shkallës së parë apo të apelit, nga vetëm 16 gjyshtarë që ishë më parë, sistemi i vërësimit të gjyshtarve që po aplikon së fundmi në kështil i lartë i drejtsis, synon të evidentoj vlerat profesionalit të gjyshtarve për efekt të karirës të tyre, të identifikoj gjyshtarët që rezultojnë me pa mjaftoj shmëri profesionale dhe nga anë atjetër, gjyshtarët me cilësim më dë lartë. 30. 28. 7. 2013, kombi shqiptar do të jetë mirë njërës për jetë, brez pas brezi, shteteve të bashkuat Amerikës dhe Juve. Zoti Engel, ju garantoj se Shqipria ka marë përgjësin e saj në zhvillimin e demokracis dhe konsolidimin e shtetit ligjor, integrimin e Europian, politikën e fshinë si së mirë dhe bashkëmonimin rajonal dhe së do tjetë kra për kra shteteve të bashkuara, për brojtin e panqës e siguris ku do dhe ku do erë. 31. 5 në ndorë 2013, kuru e si më i mirë i sistemi gjysor dhe ndoshta i vetë një është dhe duhet e jetë, vetë komuniteti gjyqtarve, vetë sistemi gjysorit. 32. 28 në ndorë 2013, të mos lejon që Shqipria të bëhet adhe u njerëzve si përfajsor të babzitur për pasurim material, vendi luftës e papëmbajtur politike, fushbetej e fanatikve të gjëdhoj. 33. Ta bëjmë Shqipërim vendin e njërzve që Shqipëria meriton, vendin e njërzve seriose të përmbajtur, njërzve zemër më dhej me shpirt fisnik, që punojnë shumë, pak me ndojnë për vetën dhe shumë për tjetërin, që duan në dheun, që njojnë meritën e tjetërit, që nuk e të projnë me të drejtën. 34. 8 janar 2014. Media duhet e përpichen sa më shumë që të jetë mundur të kurojmë në mënyrë të merituar imajin e Shqipëris e Shqiptarve. 35. 10 janar 2014, Shqiptarët janë qytetarë e Europian dhe si të tjilë, pretendojnë dhe meritojnë të jenë Evropian me të gjitha efektet. 36. 28 janar 2014, këllëshëja e një nga institucionet më të rëndësishme për besu është mërinë e shtetit. 37. 31 janar 2014, me provozimin e Komisionit të Ligjeve dhe Votat e Shumicës Sjerverisse, Parlamenti e revozoj dy kandidaturat e provozuara me dekret presidencial për në gjukatën e lartë, si presidenti i Republikës në gjitha vendimarjet, i janë bindur dhe do të bindën vetëm kushetutës e Shqipëris, dhe ndjemi palekundër për të garantuar cilindo shtetas të Republikës e Shqipëris, se tek presidenti do të gjenë kretarin në shtetit Shqiptar, garanti të rësisë parimeve kushetuese. 38. Kjo frim është ndjekur gjatë procesit të përzirjës e kandidatve, gjatë bashkëpunimit me përfajsojësit e kuvendit dhe deri në dekretimin në antarve të gjykatës e lartë, në përfundim të këti procesit të rëndësishëm, me dekretimin e zodorimve për tritëqeno dhe gjëvalim për nota, i kam qëndruar kore kriterjeve ligjore të vjetërsis në profesion, cilësis e lartë të punës e kandidatit, e curis në karierë, integritetit e lartë moral, pa në shkaluar për bërjën e trupë e gjysorit e gjukatës e lartë si pas raportit e përcaktuar në ligjë vëndësi. Në të kundur të kësaj me keqardhje presidenti kosa tonë së në rastin e refuzimit të fundit, refuzuesit kam vërpuar në rend të kundërt. 39. Konfliktet nuk lindin vetiu Konfliktet e ka një origjen, 
Zëmfil dhe bëhe pak nga pak orteqet e pandalqme mëse shumëti dhe mëse shpeshti pikërish nga mos batimi me rigoriziteti i procedurave. Qka dijet se shpien një kostu të lartë, jo vetëm për ata që degradojnë procedurat, por për të gjithë. 20. 5 shkur 2014, Shqipëria Evropian është të vetë me mënyrë për t'i ofruar dhe garantuar qytetarët tanë Europian një jetë me standarde Europiane dhe burin e duke se në këtë synim tonin strategjik, shtete e bashkuara janë prandesh me mbështetin e reformave, me veprime diplomatike dhe me këshila misore. 21. Nënd shkur 2014, unë kur nuk kam dërmen për të bërë pjesë e investigimit, apo ndër hyrjes në jetën dhe aktivitetin privat, i ashtë ati institucional, të kujdo të qofta jo. Unë kur nuk kam dërmen të shikoj se në cilën se li partije shko një rikë shqiltarë, apo ti të riponoj një spasorari të punës. 22. Njëm 10 mars 2014, siguria e komtare e përcaktuar dhe institucionalizuar si e til, ajo për të cilën një jemi këtu, pra ajo që ka një këshili për të cilën dërtojt një strategi për fshin element të përcaktuar qartë, si që janë mirë funksionimi i forësave të armatosura, të ruajt i sërendit, të shërbimit informativ, masat për ruajt i nga terorizmi, lufta kundër trafiqeve të palishme dhe krimit organizuar, ruajt i e kufive të vendit, pa brekshmëria të kësore dhe detare, kujdesi për ekonomi në përgjësi, si dhe kujdesi për ruajt i në burimeve energjitike, bizneseve strategike, monedhen shëndetin e shtetasve dhe të tjera. 23.18 mars 2014, ti pare të tila si shpirti i harmonis, mirë kuftimit, tolerancës fetare, anë dhe dashuris që ndrojnë në themel të parimeve të besimit mysliman në vite dhe jam i shuruar si vlerat të veçanta të popullit shqiptar. 24.20 mars 2014, besimi në pektashia në gjirin dhe gjithë besimeve të tjera, arriti të vendosë rënjë të thela në shpirtin tonë të këthej në një bërin jo vetëm tolerance, por edhe një faktor të qenësishëm kulture, patriotizmi, edukate dhe filosofie optimiste. 25. Një pril 2014, si një kontributor modest që në filimit e këti procesi dhe mëtej, si një aktor në ushtrimin e dëtyrave politike dhe shtetërore, dheri në dëtyrën e lartë të kryetarit e shtetit, jam thelesisht i bindur që ashtu si liria nuk dhërohet, jam po ashtu plëtsisht i bindur, se andërësimi i Shqipëris në NATO ka që një arritje strategjike plëtsisht e merituar. 26.10 pril 2014 Nuk i falet Ministri të Brëndqëm të Mosedise Drecia, ajo që është ashtu si është dhe gjishka që lidhet me të, duen respektuar pas një më dyshje, pas një ezitim, sa do të gjithia apo të pa drejta të duken. Respektimi i drecis dhe përpjekja për të përmisuar drecin, të cilat Ministri i bën lëmsh, janë dyqyrat të ndryshme që kursesi nuk duen nga të ruar me njëra tjetërën. 27. Pretendimi për të përmirësuar drejtsin duke mos e respektuar, është një gavim shumë i madhë, të jeti dëmshëm, të i për i rezikshëm që nuk e lejojt absolutisht askujt, e jo më një ministri. Pretendimi për të identifikuar presidentin e Republikës me drejtsin në përgjithsi, është një sulën politikë, një naivitet malin një pashojqë. 28. Ministri i brendshëm nuk mund të gjykoj një vendim gjykate, a ishë më pak u rastë të në fjallian e ndën në gjykim, është i pari res në historinë e Shqipëris post-diktatoriale që një minister i brendqëm gjykon një vendim gjykate dhe nuk le të bëj këtë një gjykat më e lartë. 29. Për verifikimin e shkeljeve proceduriale në gjykata, qeveria të mos aktivizoj ministrin e brendqëm, por atë të cilit i përket kjo të tyrë, ministrin e drecis, në gujdes të pandë të preje për të marrë dhe zbatuar për gjithsi dhe mija si presidenti i Republikës, e zigroj shumicën parlamentare, se do japë të gjithë më bështetin institucionale në nërmarin së më partë të reformave të nevojshme në drejtsi, si pas modeleve më të mjera europiane. 50. Qevria të ndajlë urgentisht surmet politikën dhe i presidenti të Republikës, roli kryesorit e cili në këtë mes nuk është i përgjithet letrave të hapur këndë gjyshtarve të lidhëm në krimin, që të kujtojnë së të hanovizmin sovjetik, datës i bahot ma o të dunjane, fletë rufete në vëriste, por a i garantit për të mos lejuar interferimin e drejtsis me pushtetet e tjera dhe mbrojti nga reziku i kampi së saj nga grupet e interesit. Drejtsi janë drejtse duke respektuar drejtsin. Falem dirit, Zotit Presidentë, ne do këthemi sërishtë drejtsia për përkurim por 
më rëndësishme në këtë momente është debati që edhe sot në kovend ka vazhduar dhe unë kam një pyëtje të drejt për drejt. A ishit ju në DNI për atë që thot dhe pretendon partijet demokratike për një trafik të mundshëm droge të përdorur në bazat apo në ambjentet e ushtris të tonë? Ju keni që në DNI? Deri para deklaratës që është bërë në parlament, jo nuk kam që në DNI. Aktualisht, kam kërkuar dhe po mbledh informacione nga disa institucionet e shtetit shqiptarë për këtë qështje. Dhe si rezultën? Jam duke mbledhur informacione. Kërë e sekret në qëse ju e thoni? Naturisht, presidenti me institucionet funksionon në bazën e dokumentave sekret. Do me thënë, me këtë e që ju jeni duke thënë, është që ju nuk keni pasu informacion, por ka pasu partia demokratike informacion? Ju më pyetet për institucionin e presidentit dhe unë ju përgjigja për ato që unë si person që kam një pozicion se aktuar dhe për institucionin që përfajsoj, kam djeni apo nuk kam djeni. Jo, këtu ka një problem, zotë i presidentë, sepse ju jeni kreu i shtetit, për jeni dhe komandant i forcave të armatosura dhe një varësit tjetër është edhe nda jush, është edhe shërbimi informativ shtetëror. I bje që Partijet Demokratike ka qënë me avancuar se të gjitha strukturat e tjera? Nuk mund të bëj këtë gjukim se nuk e di se qëfar informacion është ka pasur apo kam Partijet Demokratike, edhe njerë për sëris pozicionin e presidentit republikës. Deri ditën që u bën deklaratat në parlament nuk kam pasur informacion. Naturisht, të ashme jam Kam kërkuar dhe jam duke mbledhur informacione nga zyrtare, nga institucionet e shtetit shqiptarë për këtë qështje. Do të thënë, ju jeni duke mbledhur informacione nga shëbimi informativ shtetërë? Nga disa institucione. Po nga agjensit e qeveris? Nga disa institucione. Haqë se kreti janë gjerat në Shqipëri, po haqë sheshit janë, sëpse kur dilin një sot deputetët, zotit president, dhe edhe në kulturën time si një njeri që ka sëduar dhe edukimi tim të pare kam ushtarak, kur flisnin me ajtë gjera, me detaje për ato që ka ndodhë dhe ose ndodhë, pretendoj që ndodhë në ushtri, a është kjo një nëzire sekreti, zotë i presidentë? Unë... Në që pëse është e vërtetë? Unë prononsohem dhe mbaj qëndrim në lidhje me raportin si elin ti me institucionale, me institucionet e tjera, me cilat derim tash ka qenë mjaftë korrekte dhe në respekt të gjitha atyre kriterejve që kërkon shteti. Nuk e, unë personalisht duke qënë se ju njofë, nuk e dhe farën diskutim të të po, edhe njërë më lejota për sëris që kur deputetet në kuvënd të regonin detaje nga më të të ndryshmet për ato që pretendoni ka ndodhë në ushtri, a është kënë zire sekretit shtetëror? Nëse ka informacione dhe materialet të cilat kanë thyër regullat e sekretit, Naturisht që duhet pa tjetër të investigohet në këta. Dhe të mbetemi po në këta argument. Zëtë president, kam bindje dhe koshjensin që nëse kjo gjë është e vërtet, kjo du ishte, po themi, një nga skandale nëtë më dhe një që mund të këndodhur në këto një se katër vjetë në Shqipëri. Por me atë pjesën tjetër pasaj që në qovë se së është e vërtet, që do ndodhi? Se qovë se vërtetohet e marim me mëndë gjithë se të qëfar mund të ndodhi. Një, sa po e thatë ju, kërkoni informacion dhe nësë është e vërtet dhe ju besoj do kërkoni të zbatojnë ligjet. Po një qëmë se nuk do jetë e vërtet, qëfar do ndodhi, zotë i presidentë, se viktimi ishtë dhe ju, pa një viti, qëfar nuk thamë për godinën. Mas një viti, u kujtova unë që thash e keni thënë kështu për zotë i presidentë dhe zdoli e vërtet. Roland, unë nuk jam dhe nuk do të bëjkur asë prokurorin asë gjykacin, por kjo qështje në fakt është një qështje e vërtet shumë e rëndësishme dhe serioze, si qështje. Nëse ka të vërtet apo jo, që dhe ju e ngritit në këtë rast. Por me që jemi në këtë moment, unë do desha të përfitoja nga rasti për të nëvizuar një gjë që është shumë e rëndësishme. Dhe për fatë mirë, vlerësohet nga gjithë aktorët politikë. Forësat armatosura të Republikës Shqipëris janë ndër ato aktorë 
të shtetit të cilët kanë arritur standarte të jashtëzakonshme, janë kontributor të rëndësishëm të një imajji pozitiv të Shqipëris dhe Shqiptarve. Janë ata të cilët kanë përfajsuar dhe vazhdojnë të përfajsojnë imajji në Shqipëris në arena ndërkomtare me dignitet shumë të matë. Forcët armatosurat të Shqipëris ishin kontributorit kërësore në arritin e antarësimit Shqipëris në NATO. Forcët armatosurat të Republikës Shqipëris janë njërës të sakrificës, janë njërës të dignitetit, janë njërës të nderit. Pra ndaj, unë do të thosha që në VMC ne duhet të ecim me hapat e vlerësimit të punës së bërë, të arritjeve të tyre. Por, nëse ka përgjësi dhe shkeljet të individve të caktuar naturisht, ato janë individuale, do të gjenë gjithon individuale, dhe asë njëherë nuk do të njëllosin punën e bërë arritit e nështë, e mbritura standartet që kanë arritur forësat armatosurat të vëndit. Kështu që në këtë kontekst është shumë e rëndësishme të konstatoj edhe nga politika që kanë të njëti mblërsim për forësat armatosurat të vëndit tim, për djemë dhe vajzat që kanë shërbyër dhe shërbyën në uniform, brënda vëndit dhe jashë vëndit, që janë këthyrë në partner të denjë dhe të besushëm në aliancën më të rëndësishme dhe më të sukseshme botërore si që është NATO. Ndërsa, përsa i takon qështjeve të cilat mund të përbëjnë shkeljet ligjit nga individë të caktuar, nga institucionë të caktuar, apa dëshim që këtu ka mekanizma shteti me cilat duhet funksionoj verifikimi dhe kontroli tyre. Qartë, Zotë Presidentë, cili është mendimi juaj për prokurorinë, si përpunohën prokurorinë, një institucion që varet në ju? Jo, nuk varet nga presidenti Republikës, vlerësimin prokurorisë ja bënë kuvëndi i Shqipëris, por si presidenti Republikës dhe kuretari shtetit, edhe pra që kompetenca sa i prashikohen presidenti Republikës në lidhe me funksionimin e prokurorisë o Republikës, mund të them që ka një vullnet dhe angazhim serios të shpreur qartazi, unë betem në pritje, ashtu si që besoj të gjithë qytetarët e tjerë, për të parë rezultate gjithmonë dhe më konkrete në luftën ndaj krimit organizuar, ndaj korupcionit dhe ndaj të gjithë dhe prave të tjera penale. Sa do prisin, Zotë i Presidentë? Dinamika, dinamika është të përdiqme. Për jo, se thëtë që për presë, gjithë më thëtë për presë. Përsa ko që funksionon në institucion, gjithë do ditë ka pritë shmërinë në sajnë. A e vlesoni maksimalisht punën e prokurorit përgjishëm zotit Lava? Thash në mënyrë shumë të hapur dhe dretë për drejtë që ka një konstatim të një përgjishmërije, vullneti dhe gadishmërije dhe angazhimit lartë. Ka ndryshuar mendimi juaj ndaj prokurorit dhe zotit Lava me ndryshimin e mazhorancave? Nuk ka asë që ndryshim. Nuk ka asë ndryshim, njëti që ndrim. Pa dyqutim. Zotit President, a jeni dakord me idejnë që është hedhur që përgurëria edhe për shka këtë asaj që është vënë një sanduic në këto një se 4 vjetë një disë në mes të politikës, ma gjërancë, opozit, apo dhe institucioneve të tjera, duhet kaloj në varësit të ekzekutivit si pas modelit Amerikan? Të gjitha modelet që funksionojnë sot në njërë sukseshme në botën demokratike, janë modelet të cilët Shqipëria mund të adoptoj, por kjo i mbetet për të gjykuar klasa politike. Por mendimi juaj personal, sepse ju jeni dhe jurist, madje, si pas dhëtit të gjia, keni dhe licencën e avokatit? Po, e ka marë para shumë kohë është licencën e avokatit, po naturisht për shumë kohë është nuk e ushtroj këtë detyrë. Po, është një arritje, një CV personale, nuk ka besoja zjetë keqen këtë mes. Êshtë një kulturë juridike, përsa i takon, përsa i takon gjukimeve, naturisht që presidenti rubrikës duhet gjukoj si presidenti rubrikës dhe ase si nuk i lejojë të gjukoj, ase si jurist, apo si një politikan, apo si një qytetar që ka një vlerësim të caktuar për qështje të caktuar. Jo, e kisha i denë, zotë i president, të fakti që mos ka ardhë kohë që mos të themi më i kujtë është faj që nuk luftojt korupcioni, nuk luftojt krimi. 
përgjësia apo jo vetëm faj, po edhe merita, i takon vetëm majorancës, vetëm qeverisjes. Pse duhet themi ne, si që kemi parë në të një 24 vjetë, unë e luftova krimi në thotë qeveria, gjithë e qeverit, po s'kisha që fërti bëja drecësi, s'kisha që fërti bëja prokurisë. Nërko, prokuria në vërtësi të qeverisë dhe gjë gjë është e zhjithë. Një po. Shteti është ndërtuar në harmoni mekanizmash dhe duhet funksionoj në këtë loj harmonie, se cili ka detyrën e vetë ne, pra ndaj flasim gjdo dit për ndarje pushtetesh, flasim për balans pushtetesh, flasim për kontrol pushtetesh, kjo është standarti që neve kërkojmë, jam i bindur që nëse gjithë se cili do të bëj detyrën për jo vetëm të bëj, për të bëj mirë, besoj që halka pasarëse e mekanizmit nuk do të mundet do të të mbetet pa lëvizur. Shtu që në këtë kontekst, nëse gjithë sukse kush i prenesh dhe gjdoj institucion, jo vetëm merë për si për përgjësit, por i bënë dhe t'i bëjë mirë, për kunder retorika nuk si e lazjet, nuk ka asë një produkt për qytetarin. Ka një njësë më zotë i president nga majoranca për shkarkimin e kreut të shëbimit informativ shtetëror. Nuk është zyrtare, por edhe në studio televizive, edhe në Komision të Sigurisë, edhe në atë që ne kuptojmë, majoranca ose qeveria nuk do të ketë kryetar të shëbimit informativ, zotin Visho Ajazi Lika. Që ose ju vjenë këj propozim nga Kryeministri, do të afirmosni? Së pari nuk më rezulton asë pak që majoranca të ketë një objektiv të tjilë. Nuk më rezulton. Jo vetëm që s'ka... Ato surme t'i kanë bërë këshu, thjesh për duke, zotin Prezident? Nuk e di se cila është arsua sulme me... Ka pasu sulme... është e vërtet që ka pasu sulme mediatike. Certifikata diletante ta një të mendojmë që s'ka kretari shërbimit, s'ka certifikat... Unë i qëndrojt e njëjtit argument që kam prezentuar në opinion, që nuk është fare nevojshme, edhe ligji nuk e kërkon. Certifikat. Certifikatën e sigurisë për kretari në shërbimit. Gjithse si... Kjo ka qenë një qëndrim i deputetve të caktuar në Komisionin e Sigurisë. E kam partë të arsyshme të vendosin atë standart. Nuk jam unë që i gjykoj qëndrimet e deputetve, asë të parlamentit, asë të komisionit. Nuk kam dhe nuk më rezulton asë një inisiativ për shkarkimin e kryetarët shërbimit. Kam konstatuar një angazhim serios nështë dhe rezultate të rëndësishme të punës së shërbimit informativ, në disa aspekte që mullon objektiv... Edhe në luftën dhe i krimit? Edhe në luftën dhe i krimit, veçanërish në trafikun e drogës. Veçanërish në trafikun e drogës. Pra ndaj nuk mundem që të futem në gjukime hipotetike për situata hipotetike, ashtë më tepër që presidenti Republikës është dhe aktorë në procesin e vlerësimit për mes dekretimit të lirimit apo të emrimit të kryetarit të shërbimit informativ të shtetë. Pretendimet e majorancës lidhen pikrisht me luftën dhe e krimit që si pas Ministri Tahiri apo dhe vetë Kry Ministrit, shërbimit informativ shtetëror nuk ka dhenë informacione, si të mos rasin e shumë të tritoleve. Nërko, ju nga nga tjetër e vlerësoni punën e shërbimit informativ shtetëror në luftën dhe e krimit. Se kjo përplasje? Jo, nuk ka përplasje. Unë kam shpreur që këfar informacion është kam pasur unë si kreju i shtetit, si presidenti Rublikës. Ka qenë kërkesa ime në fakt pas akuzave që janë ngritu, ndaj shërbimit informativ. Besoj që kam pasur të rërë të drejten dhe dëtyrën të shqetsohën. Kam kërkuar informacion dhe informacionet që kam britur në të rrezën time të punës, me të drejten që kam për të informuar, më kanë rezultuar që shërbimi ka qenë në funksion. Zoti President, ka një koqidens shumë interesante, unë ja bërë këtë pyte dhe Zotit Meta, kur e kisha të fëtuar në emisionin tim, që në vitin 2017 ne kemi dhe zjedhje parlamentare dhe prezidenciale. Dhe dhe për president, sepse prezidenciale kuptohet se kërështë sistemi prezidencial. Kushtë të zjedhë presidentin e ri? Mund të jeni dhe ju përsëri president, po kush do t'ju zjedhë ju apo kandidatin tjetër, parlamenti aktual apo parlamenti i ri? Jo, është e përcaktuar qartë në liqë, 
nëse përkon zgjidhja e presidentit me zgjidhjet e reja, atëherë parlamenti aktual përpara shpërndarjes e zgjidhjet presidentin. Do të thënë parlamenti aktual? Parlamenti aktual do të zgjidhjet presidentin në presidentin e reja. Ju vazhdoni ti mbajni asaj që keni thënë në fillim që ju nuk do vazhdoni më tjeni në politikën aktive mas lërginit e presidenca? Nuk e kam bërë kur një deklarat të tjilë, Nëse ju i referoni... është marë këshu kjo, mund në e shpigoni se në fillim është marë kjo, ose është kuptuar... Ka një deklarat të timen të qartë, nëse i referoni një deklarat e tjetër, është qështet tjetër, por nuk kam deklarar kur që nuk do të mere me politikë një jetën time, për faktin sepse nuk kam e qëfar të mere në tjetër. Spari, së dyti, nuk jam pranë moshës pensionit, E një shumiri, s'ka lidhe fara të pensionit me ju. Kështu që me këto rritit dhe moshës pensionit? Nuk do të thot të meresh vetëm duke që në pjesë e një partijet që aktuar politike. Po si? Sot ka forma dhe metoda nga më të dryshme që njërëzit jenë aktiv në politikë. Si e prashikoni vetëm të uajmë basë lërgjimin në presidenza? Ashtë ende herët. Ashtë shumë, shumë herët. Shumë herët. Okej, publicitet rikëthemi pjesë e fundit e misionit. Falem dirit, Zotit President ka një numër të math pyëtjesh dhe komente, po unë do përzjet disa. Një kolege nga Kuksi shkruan flutra, korespondente në qytet në Kuksit. Vetëm pak dit në parish, Presidenti Topi ka deklaruan nga Kuksi se konflikti i njësur Presidents Qeverie ka themelin të ndryshimet kushtetuse të vitit 2008 në seansën ku pozita dhe pozita votuajnë gjatë natës për këto ndryshime. Mendoni se këto ndryshime edhe sot pëjapin efekte, cili është komenti juaj për këtë deklaratë ishë presidentit topi? Ja, unë nuk bëj komentet të deklaratave të askujtë. Një pjutet tjetër, edhe kjo nga një kolege, nga a jeni rikëthyrë ndo njërë vendimeve tuaja politike, nga kolegja Doriana Metolari? Drejtori Agencis Hermes në Itali. Jo nuk kam pasur dhe rrimë sot asë një rast, kur vendimin politik të kem gjukuar si të pa drejt, pa sakta, po jo eficient të dhe të të rikëthehem. Pasë kështu që nëse do të ketë, pëse jo. Një pyte tjetër, Zotit President, si është më mirë të zhjithë presidenti nga popli, apo kështu si është anje? Kjo është i qështë që ha debatë. Në pamit parë duket që zgjedhja nga populli është më gjithë përfshirëse dhe do të japi i presidentit në një autoritet dhe qanto. Nuk jam dhe akort me këtë. Mund tjetë më gjithë përfshirëse, pa dushim, sepse përsa ko angazhojt qytetari është më i drejt për drejt zgjedhja se sa nga votaj deleguar për mes parlamentit. Por kjo nuk do të thot as pak që presidentit të konsiderohet më i pavarur. Për kundra zi do të vi në zyrë duke mbartur një ngarkes të madhe të retorikës fushatës, të gjukimit fushatës. Por gjithësësi ajo mbetet pëse jo një mundësi shumë e mjerë. Zotit President, pëse nuk shkuat në 5 vjetorin e NATO-s? Pavasi se komenti vazhdojnë që mos i urdhëroj Zotit Berisha, sepse këto janë pjesë. Me gjithë të pjutja është normale, dhe pjutja tjetër brënda kësaj që ka bërë kërë person, pëse nuk shkuat në kukës në përkujtim në e 15 vjetorit e kësodit Kosovar? Edhe kërë pjëtë e shumë interesant. Në të dyra rastet ka pasur një ftes. Ka pasur? Ka pasur një ftes. Por, duhet kemi parasysh diqka. Po? Kur ftohet presidenti Republikës, nuk mund ftohet si një vizitor i zakonqëm. Edhe rastin e kukësit? Në shdo rast. Presidenti Republikës, pra ndaj, po e them për herë të tret, është kreju i shtetit shqiptarë. Dhe, kur lëvis kreju i shtetit shqiptarë dhe është prezent diku, kërkohet të respektohet dhe të nderohet shtetit. Jo, bujar një shani. Nderohet dhe respektohet flamur i komtarë. Jo, bujar një shani. Ndaj, kur lëvis kreju i shtetit shqiptarë, duhet së pari të komunikohet në rrugë protokollare për ditën, për orën, për vëndin e ceremonisë. 
duhet të bëhet prezent dhe të propozohet programi. Duhet të propozohet angazhimi i kreut shtetit. Në thënë, edhe në rasin dhe djeshëm të... Në shdo rasë të ceremonisë të kukës, nuk është bërë. Në shdo rrasë, pra. është bërë ftesë, për nuk është bërë kështë të thonë. Ka qënë një ftesë, vazhë e them, një ftesë formale, ftesë... Për rrasin e djeshëm. Në rrasin e djeshëm dhe në rrasin e kaluar të natos. Por dhe njërë, dhe në kontekstin e njarjeve, sepse ka një dalim në gjukimin tim, në rrasin e djeshëm e rrasin e pezitorit natos. Ka një dalim që... Cili është dalim? Pra kur lëviz kërëj u shtetit, qartësohen dhe përcaktohen qartë të gjithë këto element. Pra ndaj jeta e presidentit dhe kërëj u shtetit regulohet me protokoll. Edhe jeta private. Edhe qëndrimi gjatë kohës që nuk është në zyrë. Regulohet gjithë dojgjë me protokoll e kërëj u shtetit. Pra ndaj ti kufizohesh nga shumë gjëra në jetën të ndër personale, private, familjare. Përra, Në rastin e 5 vjetorit të natos, duhet të ishte prezenca e kreu të shtetit, e presidenti në rublikës, si komandanti për gjithë shumë i forcave të natosra. Dhe protokolli shtetit, i ministrisë mbrojtjes, duhet të propozonin angazhimet që nga prezenca, që nga qëndrimi, që nga angazhimi në fjalë për shëndetse, dhe presidenti duhet kishtë obligimi për të marë pjesë në të. Në aktivitetin më të fundit, të kuksit, dhe në rastet të tila të njashme, kur parashikohet pjesmarja e drejtuzve të lartë të shtetit, bëhet e një koordinim. Në vartësi gjithmon të eventit, të natyrës, dhe përsa ko ishin dy kërë ministrat, e Shqipëris dhe i Kosovës në të aktivitet, është krejt normale që dhe për vetë natyrën e aktivitetit, që ceremonia të uthiqet dhe të drejtohet nga kërë ministri. Për kundër nëse do tjetë prezent presidenti rublikës, si pas hierarkis protokollare, pra ndaj dhe jo heqja e fotos e nuk është thjesht një qështja e një premtimi politika për një gjest. Sëpse këshu funksionojnë shtetit me protokoll, me simbolika. Pra, në rastin e kuksit, ishte kret normale që të jepi dhe të kryoj gjithmirë kuptimi me disë institucioneve, presidentit, kryetarit, kuvëndit, kryoj ministrit, që në referencë të natyrës aktivitetit, të prezencës e dy kërë ministrave, ceremonia të udhikjej nga kërë ministri. Dhe ndoshta në këtë rast, pjesmarja presidentit mund të evitoj dhe unë besoj që u bëmi që u evitua. Zotë president, vinë një pyëti nga kolegu i doqeveles Arben Muka, i cili thotë, zotë Mishani, ju pyës për aktivitetin tuaj në ndërkomtar, a duket mi zbetë se parar se juaj? Kjo mbetet për të vlerësuar nga ata që i gjykojnë aktivitetin e presidentit rublikës, por mund të them që gjatë kësaj periude që kam qenë presidentit rublikës, kam pasur fatin, nderin dhe mundësin të takoj dhe të bisedoj me presidentin e Gjermanis, presidentin Gauk, të takoj dhe të bisedoj me presidentin frances, presidentin Holland, të pres dhe të bisedoj me presidentin italian, presidentin Napolitano, të pres dhe të bisedoj me presidentin grek, presidentin Papulias, me presidentin Bulgar, të takoj me presidentin Sloven, dhe në disa raste, me të gjithë presidentet e vëndëve të rajonit, me disa kërë ministra, që nga ish kërë ministri italian Monti, dhe me ra, të përfajsoj vëndin në disa institucione të rëndësishme, ndërkomtare, dhe me kulmin 
e angazhimit tim në vizitën e fundit në Washington, në kuadrin e mëgjesit të lutjeve, ku pata një nderim të veçant për priti që mu rezervua nga një numër shumë i math senatorësh dhe kongresmenësh, nga kryetari kongresit Amerikan, nga një pritje e shkryqyër dhe shumë e veçant në departamentin e shtetit, jo vetëm nga pikpamja ceremoniale, por dhe nga brendia e bisedës dhe e takimit, që vizit që kulmoj pastaj me një takim miqësor dhe konsum të një kohet i gjatë së bashku me sekretarin e shtetit Kerry. Ishit një tavolin? Besoj është personi që një tavolin presoni mirënsishëm zëtë pësënë? Dhe për një afat gati për dy orës. Shumë pak pati në media... Ndaj, kjo vizit dhe me institucionet të tjera dhe përfajsus të tjera në shtetet e bashkuat Amerikës, vizita e Washingtonit ishte një moment, jo vetëm të shfrydzimit e rastit, që edhe njëherë, në emër të vënditim, në emër të qytetarve të vënditim, të shpreja mirë njohjen e madhe shtetit Amerikan, administratës e presidentit Obama, miqve në departamentin e shtetit, në kongresin Amerikan, por një kosisht dhe të ndaja me ta, që është e shumë të rëndësishme të bashkëpunimit me disë shtetet bashkuarat Amerikës dhe Shqipërisë, por edhe të demokracisë shqiptare. Pra, a i takim dhe a i priti që më shrezervuar në Washington, besoj që ka reflektuar vlerësimin e math të shtetet e bashkuarat Amerikës për Shqipërin, për Shqiptarët, për partneritetin dhe misi që ata kanë ndaj Shqipërisë dhe ndaj Shqiptarëve, naturisht dhe që për mua personalisht ishte një moment i rëndësishëm. Kur shikoj disa politikan, apo dhe ish president që vrapon të bërë një fotografi me nuk po themi me president Amerikanë, se kjo mund të ndodhë, po me sekretarët e shtetit, dhe kur shikoj a ju zëti president në një tavolin të rumullakët në kra me sekretarin John Kerry, dhe shumë pak në media, mund të duket një gjë jo e zakonshme. Qëfar ndodhi? Po, më ka bërë shumë për shtypër. Ne vuajmë ende nga autocensura. Kemi një vetë qëtënsurë që mendojmë që prezentimi dhe aktiviteti i individuali një personi është një dekorat për të jo, është shikohë, në pozicionet tila. Pa ja, ju si dhe atë vetëm dorën atë, se ju ishit me të dy orë një tavolin. Dhe a ishte një qëndrim... Ska ndodhë me një me... Dhe a ishte një qëndrim i shtetet e të bashkuarat Amerikës në vlerësim dhe i Shqipëris dhe Shqiptarëve. Më spardim bitë gjitha. Naturisht Shqipëria dhe Shqiptarëve të thuj përfajsoshin nga president, nga kreju shtetit. Por, gjithësësi, kjo është një realitet i cili ne duhet të përbalim e rëndësishme për te faktit të qensurës së medjave të caktuar që ju përmënda dhe ju nuk mund të ju shpetoj kjo, sepse jeni gazetar i vjetër. E rëndësishme ka të bëj pikrishme atë që unë përmënda me vlerësimin e math dhe besimin dhe misin që kanë shtetet e bashkuarat të Amerikës ndaj Shqipëris dhe ndaj Shqiptarve. Për mua, kjo është vlera më e madhe dhe qështja e rëndësishme për cilën unë i referojmë dhe për cilën dëshërit ja për cilë qytetarve shqiptarë. Kolegu Flamur Vezaj thot, Zoti President është kryuar bindja se antarët e këllëdës nuk dëshkojnë gjyhtarët të përfolur apo të përfshirë në shkeljet të ndryshme dhe qëndrimi presidentit është i butë. Kjo vjenë për shkak të ndryhyreve apo presidenti është minorancë në vendimarje pran këllëdës? Këshilë një lartit drejtsis në gjdo rast vendos me proces votimi. Në gjdo rast, proces i votimit është i hapur, nuk ka asë një proces të fshet në këshilën lartë drejtsis. Këshilën lartë drejtsis në shumicën dërmuse përbëhet nga gjyqtarë, të cilët janë të zjedhur nga vetë konferenca komtare gjysore. Në proceset e promovimit të gjyqtarëve, presidenti nuk ka të drejt vote. Në proceset e gjukimit dhe të mare së masave disiplinore, presidenti ka një votë si gjithë të tjerët. Por, ajo që ka vlerë dhe 
më ka inkurajuar, ka të bëjmë e fakti se sa herë uh, kam qenë në, në drejtimin e mbledeve të këshillë, adresis, dhe kjo ka ndodhur shumë shpesh, uh, fryma uh, për cilën kam dashur të përqoj në këshillën lartë drejtis, uh, ka gjetur një, një mirë kuptim, ka gjetur një mbështetje, dhe këshillën lartë drejtis, uh, në vitet e fundit, në dy vitet e fundit, ka qenë mjafti rep, më të ju them, po të shikojnë statistikat, nda i gjukimit të gjyqtarve, ashtu si që ka qenë uh, shumë strikt në vlerësimin e tyre. Më leoni të, të ripërsërisë një rast, në cili uh, është do me thënës. Në procesin e emrimit të gjyqtarve për gjukatat administrative, që u ndërtuan për herë të parë, po? u aplikua për herë të parë, uh, jo vetëm ajo që ka parashikojnë liqë testimi elektronik, por edhe vlerësimi dhe renditja e pikëzimit dhe në bas të ligjit, kishin të drejt të hynin në konkurim të gjitha ta gjyqtarë të cilit në testin elektronik profesional kishin barë 70 pike lartë. Por, por kishte një numër shumë të madhë gjyqtarësh. Dhe vura rej që në kufirin e pik, nga, pik, nga 90 dhe të 100, kishte një numër të konsideru shumë gjyqtarësh. Qka nëse do të fustim të gjithë, dhe atë që ishte me 100 pik, dhe atë me 90 pik, dhe atë me 70 pik, Në një konkurim të barabartë, subjektivizmi ndoshta do të eliminon të më të mirin në aspektin profesional. Dhe i propozova këshidit të lartë të drejtsis, që grupi me cilën ne të mërën vendimin për të emruar gjyshtarët, të mos niste nga minimumi pikve, pra nga pika e 70, por nga ata të cilët kishin 90 pik e lartë. Naturisht në aspektin subjektiv, shmanget një grupi caktuar, por në fundit, është një subjektivitet i mbështetur mbi një, mbi një arritje konkrete. Dhe për fatin e mirë të sistemit dhe të procesit, u pranua kjo provozimi imi dhe u përzjodhën gjyqtarë të cilët kishen pikët maksimale. Zëti President, ju jeni shprejur për dy këshiltarët tuaj që ka një qëndë të deleguarët partijës demokratike në bazë nga Zëti Basha. Dhe keni thënë që nuk jetoni pjesën private të, të stafit tuaj. A është normale kjo zoti president se do thënë kjo përgjigje me thëmë drejtën është nga të rraset e rrava që mua s'më ka plikyri që e keni thënë. Kur këshiltari juaj grumullon për dëne Gjiro Kastrës atë me Maliajt e tje dhe e pasaj vjenë darë këmë futë dhe ca punë të president nuk më shkonë fare mbarë kjo mua. Si gazetar që e shikoj president e Republikës këshu artë kulluar. Që është e pëlqimit të është individuale? Ajo që është rëndësishme për mua, jo vetëm për faktin që nuk është e ndaluar me ligjë, pasi nëse do t'ishte para parë për shumë, si të institucionet e tjera të forësave të amatosur. Me ligjë, ajo jam i binur unë që ti do të kështë firmonë së shkarkim në tyre, po, po thëmi moralisht. Uh, për sa ko në jetën dhe aktivitetin e tyre privat, jo, jo individual, por në aspektin shëqëror, gjdo njëri ka të drejtën të jeti angazhuar në një uh, forës politike, në një aktivitet politik, dhe mbi gjitha ajo që është kryesoria, nuk kanë as një impact dhe as një ndikim të presidenti i Republikës, të presidenti i Republikës, në sjedin e ti institucionale, në vendimarin e ti, në raportit që ndërton me institucionet, unë besoj që kjo nuk mund tjetë vërtet pjesë e gjukimit dhe e angazhimit institucional të presidenti i Republikës. Si janë raportet e atyre që marin në shtetsin shqiptare dhe atyre që e lënë atë? Po thuaj se barabart. E të mërshme. Jo, nuk ka shi, është një e drejt, një e, lirie e, e individit. E, kur kjo e drejt betë më shumit, zëti president, nuk është normale. Nuk mund ta... E, sa ishte numri në vidin 2003? Ta përcaktojmë nëse sa është e drejt a i liris dhe, dhe, dhe sa nuk është. Përsa ko është e parashikuar në të drejt atë e individit, që mund të marrësh një nështesi tjetër, apo mund të lësh në nështesi në shqiptare, kjo është një qështje, Sa ishte numër i vitin 2013? Kanë qenë rreth 370 një, të tjilë që e kanë marrë dhe po ka që afërsisht e kanë lënë. Jo, ka që kanë lënë, kjo më intereson. Po. Juve nuk u shqetson kjo zëtë president, që 370 qiptarë kanë lënë në shtetsin në një vit? Por janë shtuar. Po, s'ka lidi me këta 370? <laughs> është, është një qështje, është një qështje e liris individuale. Dhe ata që marrë, më rezultojnë që janë më shumë, janë, janë kosovar? Ësht një qështje e liris individuale dhe nuk përsa kohë e kemi, e kemi e, 
të respektuar dhe do të respektojmë këtë dimension të liris, nuk mund të gjykojmë. Dhe argumenti fundit, Zoti President, Lëvizja Socialiste për Integrim ka marrë një nisë që të festohet me nderimet më dha, me ceremoniale, 75 vjetori i qlirimit të Shqipëris nga pushtuesit nazi fashist në luftën dytë botrore. A jeni dhe ju, Zotit President, dhe akord me këtë nisëm dhe kë vlerësim apo nuk po përdor fjallën glorifikim, a është rësifikuar? Duk e ditu që ne kemi dhe debatet të tipit që ishte apo jo luft civile, ishte apo jo luft e formacioneve të regullëta e të tjerë të tjerë, që ne të ashme i dim këto debatet e historisë të këtyri të tjerë, të historianëve, si dhe mos të imë pjese që e kanë bërë lënsh historinë dhe ne vazhdojmë të themi që ku shka të drejtë. Nuk kam informacione të detajuara se qëfar parashikohet me këtë që ju thatë. Që kërkuar në kuvënd kë? Mund tjetë kërkuar, por nuk disë qëfar është vendosur. Por ajo që unë mund të themë sot, ka të bëjmë me faktin që në luftën e dytë botrore, Shqiptarët ishin në kraun e ladve. Kjo është në cishme. Dhe po të shikosh se cilët aleat kanë qenë të angazhuar në Shqipëri, gjatë luftës dytë botrore, konstaton se në Shqipëri kanë qenë të angazhuar anglezët dhe amerikanët. Nuk ka pasur as një angazhim të ushtris ruse, sovjetike. Ka pasur për shumë pak, zotë presidentë. Ka pasur disa përfajsus për në fundë Po tha, unë po flasë për faktet të ditura botërisht. Jo dhe ato dhjë botërisht, po... Aleatët kryesor të shqiptarve në luftën antifashiste kanë qenë aleatët përëndimor. Pra ndaj Shqipëris i takon dhe duhet që edhe në sjeljen shtetrore institucionale të marë modelet e këtyre vëndeve në raport me luftën e dytë. Të shojmë si silët Anglia, Franca, dhe vëndet e tjera, shtetë dhe bashkuarët Amerikës, në raport me luftën e dytë botrore, dhe ne të kemi të njëtë në sjelje. Nëse do të hymë pas taj, që është të vërtet që Shqiptarët janë angazhuar në luftën antifashiste, përmërësisht bindjeve politike. Dhe anglo-amerikanët kam bështetu partizanët, komunistët, jo... Anglo-amerikanët, unë nuk do të desha të bëja histori të një, sepse do është atë të ishte të tepërt për mua, këllëtim betet historianëve, për mua ka rëndësishme është fakti që Shqiptarët ishin në kraun aleatve, u angazhuan në antifashizëm. Shëmë e vërtet? Ashtu si që shëmë e vërtet, që bolshevikët Shqiptarë të pas luftës e keqë përdorën në mënyrë dramatike luftën, por edhe qka u kontribua në luft, por kjo duhet të mbetet historianëve dhe duhet evidentuar, por përgjigja ime në lidhje me pytën tuaj, është shumë e qartë që Shqipëria duhet sile dhe duhet veproj në raport me luftën e dytë botore dhe angazhime dhe saj, ashtu si që janë angazhuar vëndet tila që kontributet kanë qenë shumë të mdhaja të Anglis, të Francës, të shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe nuk kemi pse ne dalim dhe shpiki modelet të reja. Për të mbyllur një detaj të vogël, jo më largë, Jo shumë largë nga godina këtu ku ju punoni, Zotit President, janë memorialet e vareve të ushtarve anglesë, sepse më nga smuat më këtë. Mermeri i ati memoriali është mermeri që ishte dikuri varit e në verodës. Ju shqetëson këj fakt, këj detaj, që nduket këshu si i parën si shumë për... Nuk e kam këtë detaj, por unë besoj... E këtë sigur, Zotit President. Unë besoj që rëndësishme është nderimi dhe kjo nderimë është i sinqertë, I sinqertë, po me mërmerin e varit e mërmerin. Që ne i bëjmë atyre bive të ati vëndimik, që sakrifikuan edhe për lirin e Shqipëris, edhe për të indimuar Shqiptarët, që të qliroshin nga fashizmi, në luftën e dytë botrore, për ne e shumë e rëndësishme që ti respektojmë, ti nderojmë në VMC, dhe naturisht që sot më shumë se kur, besoj unë që limit dhe angazhimet e tyre janë të realizuara në Shqipëri, kur Shqipëria të një është edhe de facto dhe dhe jure 
antare e një aleance kaq të madhe dhe të fuqishme si që është aleanca e Atlantikut Veriut NATO. Zoti President, konsumuam 2 orë, ju falenderoj shumë i sheknejsi për mua që për 2 orë ne diskutuam shumë të shështje. Ishe me vërtet ndere për mua që ishit pjesë e emisioni tim, shpesoj që për publikun gjithë ato që ju thatë dhe biseduan të keqen interesante, me të vërtet ju falenderoj. Edhe për mua i sheknejsi. Të nderuar të leshikus, kërë ishe emisioni imprësot në esë në orën 13.00 i transmitim, nga unë e lënë që fokur në të mirë.